വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫ്രീ ടൈമേസ് ആണ് എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിതാ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബെസ്റ്റ് എം സി ക്യൂസ് അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം വളരെ ഷോർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എം സി ക്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസസ് ഇസ് നീഡഡ് ബൈ പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫുഡോസ് ഇൻ ദിസസ് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡോസ് ഇൻ ദിസസ് വഴിയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അത് ഓക്സിജൻ ആണോ നൈട്രജൻ ആണോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ അതോ സൾഫർ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വോട്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഗ്ലൂക്കോസ് അവരുടെ ഫുഡിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോസസ് അണ്ടർ ടേക്കൻ ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദയർ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണോ സ്റ്റീലിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണോ ഏതാണ് മക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയാണ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കൂടുമ്പോൾ ചൂടൊക്കെ കൂടുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് എന്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂടിന് കാരണമാവുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ റെയിൻഫോൾ കുഡ് കോസ് ഡ്രോട്ട് കോൾ ഗ്രീനറി ഇൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് മഴ കുറയുന്നു അല്ലെ മഴ കുറഞ്ഞു കൃഷി ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു വരൾച്ചയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ സോ ഡ്രൗട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ Next one, name the sphere that supports life and where living organism exists. This question is the question of the comment box. Because we are living in the atmosphere, lithosphere, biosphere, and we are living in the stratification of the atmosphere. That is why we are living in living organism. Life exists in the sphere. In the comment box, you can comment on this video. 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 ഭൂമി ിയുടെ തന്നെ എന്താ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കാരണം അല്ലെ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ഓൺ എർത്ത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനി എയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം റിമൂവൽ ഓഫ് ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ലീഡ്സ് ടു നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്തു റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം ഈ ടോപ്പ് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാകാം അതല്ലാതെയും എന്ത് ചെയ്യും ടോപ്പ് സോയിൽ റിമൂവ് അപ്പം ഈ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ ടോപ്പ് സോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണെന്ത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താ മക്കളെ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ടോപ്പ് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാറ്റ് വഴി സാൻഡ്യൂൺസ് ഒക്കെ വഴി ഇങ്ങനെ പോയി സാൻഡ്യൂൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മഴവെള്ളം മൂലം മഴമ്പ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി പ്ലാന്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ടേം ഡെസ് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്ല
എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കില്ലിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇല്ലീഗലി ഈസ് റെഫോർ ടു വേഴ്സ് ഇല്ലീഗലി മനുഷ്യരെ സോറി മൃഗങ്ങളെ ആനിമൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടേം ആണെന്ത് പോച്ചിങ് എന്താ മക്കളെ പോച്ചിങ് പോച്ച് ചെയ്ത് ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ എം സി ക്യൂസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പ്രത്യമസിന്റെ എല്ലാ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതും പറയാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം സോ സിയോസോൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്